சொசைட்டியில் நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அதாவது லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இதை வந்து நம்ம படத்தில் பார்க்குறோம் டிவியில் பார்க்குறோம் நிறைய புத்தகங்கள் இன்னும் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல்ஸில் கூட ரொம்ப சாதாரணமாக இப்போ வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது நம்ம தமிழ் சொசைட்டிக்கு இது ஓகேயா லிவ்ன்றது அக்செப்டபுள் தான் புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது தானே இது அதுவும் ஒரு டைப் அளவு தானே அரேஞ்ச் மாதிரி இந்த மாதிரி சண்டை வந்து ஃபேமிலியோட சண்டை வர வராது அப்போ நம்ம கல்ச்சருக்கு நம்ம நாகரீகத்துக்கு வாழ போகிறது நாங்கள் எதுக்கு அவங்களுக்கு தான் மொத்தம் தான் நாங்கள் வாழலையே உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன இதில் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணாலும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பார்க்கல நான் சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணலண்ணா இது வந்து கண்டிப்பாக சரிப்பட்டு வராது ஏன்னா இப்போது ஃபாரின் இல்லாமல் நம்ம கல்ச்சர் இப்போ அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம நம்மளுடைய நம்மளோட கலாச்சாரம் இப்படி தான் இருக்கணும் கணவன் மனைவினா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு கூட்டு குடும்பம் எல்லாமே இப்போ நம்ம நம்மளை நம்ம கல்ச்சர் இப்போ அங்கே போயிட்டுருக்கு அவங்க கல்ச்சர் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் சடங்கு சம்பிரதாயம் அதுக்குள்ளே நம்ம கமிட் ஆகும் பொழுது தான் அதுக்கு நம்ம கட்டுப்பட்டு நம்ம இருப்போம் ஒரு சொசைட்டின்றப்போ நம்ம ஒரு ஃபேமிலி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி தான் ஒரு சொசைட்டி ஆகுது ஸோ ஒரு ஃபேமிலினா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு ஒரு இவர் ஒரு ஃபாதர் இருக்கணும் அவங்க கீழே அப்படி இப்படி இருக்கணுன்றது இருக்குது இவ்வளோ இவ்வளோ சடங்குகள் இருக்குது சம்பிரதாயம் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை மதம் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்குள்ளே தான் நம்ம வாழ்ந்து ஆகணும் லிவின் அவங்க ட்ரூவாக இருந்தாங்கன்னா மோஸ்ட்லி கண்டிப்பாக கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அவங்க கல்ச்சர் அப்போஸ் எந்த இடத்துலையும் அவங்க பண்ணல ஏன்னா அவங்க அதே ட்ரெடிஷன் ஃபாலோ பண்ணி அதே கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணி அதே அப்பா அம்மா ஆசீர்வாதம் வந்து தான் அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது வந்து கல்ச்சர் கல்ச்சருக்கும் இதுக்கும் வந்து நான் வந்து கல்ச்சர் அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவங்க வந்து பழகி பார்க்குறாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் பழகி பார்த்து தான் ஃப்ரெண்ட் ஆகும் அது இது வந்து லைஃப் பார்ட்னர் நம்ம அதையே வீட்டில் ஓ ஒன்றா இருந்து பழகி பார்க்கலாம் நம்ம கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு பேரும் ஒரு வீட்டில் தான் இருக்க போகிறோம் ஸோ அது அது வந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் இருந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அவங்க பேரண்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து எந்த விதத்துலையும் வந்து அவங்க மனசு கஷ்டப்படாத மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்துக்கணும் மேம் இது தப்பாக தெரியலையே அவங்க சொல்கிறது இப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னோடய பேரண்ட்டை இது பண்ணி நாங்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேராத பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க முதல்ல எந்த பேரண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பாங்க எந்த பேரண்ட்டுக்கும் தெரியாம தான் அவங்க இருக்கணும்னு நினைப்பாங்களே தவிர எந்த பேரண்ட்காவது நம்ம பையன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கா நம்ம பொண்ணு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரிய வருமா தெரிஞ்சா அந்த பேரண்ட்டோட மனசு அந்த இடத்துலயே உடஞ்சு போயிடும் அதனால தான் அவங்களே பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க இது வந்து முக்கியமா காதல் திருமணத்துல இதுதான் சொல்லி 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 ஒரு ஒரு முறையும் ஒரு ஒரு கல்யாணத்தை பண்றாங்க இல்ல இல்ல அந்த ஒரே ஒரு திருத்தம் அந்த பொண்ணு சொல்லும் போது கூட உண்மையா லவ் பண்ற அந்த வார்த்தை அந்த பொண்ணு மென்ஷன் பண்ணு தம்பி தான் ஒருத்தர் அப்படி இருந்தா பத்தாது இது வந்து கல்ச்சர்னு பாக்கும்போது எல்லாரும் இருக்காங்க சோ எல்லாரும் அப்படி இருக்காங்களான்னு பாக்கணும் நாங்க வந்து ஒரு கூட்டா சேர்ந்து லவ் பண்ண போறது எனக்கு எதிரில இருக்க பொண்ணு நான் அவ்வளவுதான் லவ் பண்ண போறேன் ஓகேவா அது அவ்வளவுதான் என்ன சொல்றது ஏன் பேரண்ட்ல சொல்ல மாட்டீங்க பேரண்ட் கிட்ட நான் சொல்லவே இல்ல சொல்லவே இல்ல एक्चुअली பேரண்ட்ட சொல்லிட்டு பண்ணுவீங்களா இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் இல்ல நான் சொல்லவே இல்ல நீங்க நீங்க வந்து நீங்க அப்படியே என்ன சொல்றீங்க அப்படியே ஃபயர் ஆவீங்க நீங்க ஃபயர் ஆவாதீங்க நீங்க விட்டு அடிச்சிருவீங்க போல அப்பலாம் பண்ணுவீங்க கூலாருங்க லிவிங் வந்துட்டு நான் இது நான் அப்போஸ் தான் பண்ணுறேன் நான் அப்படி லிவிங் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் ரெண்டு பேரோட சம்மந்தத்தை கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இருந்தால் இருந்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பேசுனாங்க லவ் மேரேஜும் சரி அரேஞ்ச் மேரேஜும் சரி அவங்களுடைய கருத்துக்களை கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் லவ் மேரேஜ் பண்ணுறதா அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணுறதா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா எதை செஞ்சாலும் சிந்திச்சு செய்யுங்க அதுதான் நாங்கள் உங்ககிட்ட சொல்கிறோம் வாங்க சிந்திக்கலாம் வாரம் தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ராஜ்நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவராதீர்கள்